ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை ரீட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை ஏதாவது எலாபரேட்டாக சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் கொஷின் கேட்டிருந்தீங்கன்னா அது கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் தான் இருக்குது லேப்டாப் வேறு தூரமாக இருக்கேன் மோனிஷா வீரப்பன் அப்படிங்கிறவங்க ப்ரோ ஃபார்மகாலஜி எப்படி ஈஸியாக ரீட் பண்ணி ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் வீடியோ போடுங்க அண்ணா அதாவது ஃபார்மகாலஜி வந்து எப்படி ஈஸியாக படித்து ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ஓகே என்னோடய சஜஷன் சொல்கிறேன் அண்டு இந்த சேனலை பார்த்து அதிலேருந்து ஹை ஸ்கோர் பண்ணவங்க ஒரு சிலர் வந்து சொன்ன விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அவங்க எப்படி ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்புறம் நான் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் நான் ஸ்கோர் பண்ணால் நான் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலாம் கிடையாது நான் வந்து ஃபார்மகாலஜி ஒன் ஃபார்மகாலஜி டூன்னு இருந்துச்சு எனக்கு நான் படிக்கும்போது வெறும் டூ டிவிஷன்ஸ் தான் இருந்துச்சு ஃபார்மகாலஜி த்ரீ வந்து எனக்கு கிடையாது ஸோ ஃபார்மகாலஜி ஒன்னில் வந்து ஐ காட் எயிட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் நைன்டி பட் ஃபார்மகாலஜி டூவில் வந்து ஐ காட் சம் செவன்ட்டி ஃபோர் அவுட் ஆஃப் நைன்டி ஸோ இதுதான் என்னோடய மார்க் நைன்டி மார்க்ஸ் தேரி ப்ளஸ் ஒன் டென் மார்க்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸோ டோட்டலாக டூ ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு ஸோ அது எப்படி நான் வந்து ஸ்கோர் பண்ணேன் இல்லை எப்படி எனக்கு படித்தேன் இல்லை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ ஸோ ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அதாவது ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜி தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸையும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த டாப்பிக்காக இருந்தாலும் அதோட டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் அதுக்குள்ளார மெக்கானிக் ஆஃப் ஆக்ஷன் எழுதணும் அண்ட் அது இல்லாமல் ஆக்ஷன்ஸுன்னு போட்டு எந்தெந்த ஆர்கன் இல்லை எந்தெந்த டிஷ்யூஸ்லாம் என்னென்ன ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது எழுதணும் தென் அதுக்கப்புறம் ஏடிஆர் அதுக்கப்புறம் யூசஸ் இந்த ஃபார்மேட்டை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஃபார்மகாலஜி ஸோ இந்த ஃபார்மேட் படி தான் நான் படித்தேன் அண்ட் இந்த ஃபார்மேட் படி தான் நான் வந்து கிளாஸஸும் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த ஃபார்மேட் படி தான் நான் வீடியோவும் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து உங்களால் லேர்ன் படிக்க முடியும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷனில் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ் இல்லை ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்னால் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் ஸோ கேன்சரை குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸுக்கு பேர் தான் ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ் இதே மாதிரி எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம இந்த ஒரே ஃபார்மேட் வச்சு எழுத முடியும் ஆன்டி ஆஞ்சனல் ட்ரக்ஸ்னால் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ் இதே மாதிரி ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் ட்ரக்ஸ்னால் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதே மாதிரி ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ்னால் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மலேரியா ஆன்டி டியூபர்கல ட்ரக்ஸ் தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டியூபர் குளோசிஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டிசீஸ்க்குமே நம்மளால் ஈஸியான டெஃபினேஷன் கொண்டுட்டு வர முடியும் நீங்கள் புக்கில் இருக்கிறத தான் எக்ஸாக்டாக எழுதணும்னு கிடையாது கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏதாவது ஒரு சில டாபிக் மட்டும்தான் டெஃபினேஷன் வந்து இந்த மாதிரி அமையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்டியா கிளைகோசைட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் எழுத முடியாது வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றி எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாபிக் தவிர மீதி எல்லாத்துக்கும் டெஃபினேஷன் வந்து ஒரு காமனான ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட் தான் இப்போ நான் சொன்ன ஃபார்மேட் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஐடியா என்னென்னா எல்லா ட்ரக்கையும் நம்ம மைண்டுக்குள்ளார போயிட்டு அப்படியே மக்கப் பண்ண முடியாது நீங்கள் புக்கை பார்த்த உடனே ஏதோ வித்தியாசமான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ட்ரக் நேமாக கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு குளோர் ப்ரோமசின் அப்படின்னு இருக்கும் அதோட மீனிங் புரியாமல் குளோர் ப்ரோமசின் அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டில் வந்து பதிவே பதியாது ஸோ மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ குளோர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு குளோரோ குரூப் இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு குரூப் இருக்குது கடைசியில் வந்து மேசின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஐ திங்க் பைப்ரெசின் குரூப் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அசைனுங்கிறது பைப்ரெசின் ஸோ அந்த பைப்ரெசினில் வர லாஸ்ட் வேர்டு தான் வந்து பைப்ரெசினில் வர சஃபிக்ஸ் தான் வந்து இந்த ட்ரக்குள்ளார வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் ஃபார்மகாலஜி ரெண்டுத்தையும் வந்து கோரிலேட் ப
ஆஞ்சியோடென்சின் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கரில் பார்த்திங்கன்னா சார்டன் அப்படிங்கிறது முடியும் லோ சார்டன் வால் சார்டன் கேண்டி சார்டன் டெல்மி சார்டன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்புறம் ஆன்டி ஹைப்பர் லிப்பிடமிக் ட்ரக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஸ்டார்டின் முடியும் அட்டாரோ ஸ்டார்டின் லோவா ஸ்டார்டின் சிம்வா ஸ்டார்டின் அந்த மாதிரி எல்லா ட்ரக்குக்குமே வந்து நம்மளால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு முடியும் என்னென்னா அது என்ன அது எந்த மாதிரி நிமோனிக்குங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இன்கேஸ் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலனா கூகுளில் போடுங்க யூடியூப்பில் போடுங்க யூடியூப்பில் போட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒருத்தரில் என்ன மாதிரி நூறு பேர் கிளாஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியா கொடுப்பாங்க அந்த ஐடியாஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எப்படியோ ஒன்று ஐடியாஸை வந்து நீங்களாவோ இல்லை வேறு யார்ட்டோ வந்து எடுத்து அந்த ட்ரக்ஸோட நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் என் நான் வந்து இப்போ என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் நான் எப்படி ட்ரக் நேம்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன்னா இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது ப்ரில் அப்படின்னு முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து ஏசி நிபிட்டார் தான் அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே இருக்காது அப்படின்னு தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் படித்தேன் இது வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் இதில் ரெண்டு வரும் ஒன்று வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுங்கிறது இதில் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு நிமோனிக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது பட் ஈஸியான வழி என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பென்சிலினோட மெக்கானிசம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு வேர்டு வந்து நம்ம நம்ம மைண்டில் வந்து எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் அதாவது பென்சிலின் அப்படின்னா செல்வால் இனிபிட் பண்ணுற ட்ரக் இதே மாதிரி மீத்தோ ட்ரக்ஸைட் அப்படின்னா அது வந்து மெட்டபாலிசத்தை பாதிக்கக்கூடிய ட்ரக் அப்புறம் அல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ்னால் இது வந்து செல்லை வந்து கில் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் சைடோடாக்சிக் ட்ரக்ஸ் அந்த மாதிரி சிம்பிளஸ்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரக்குக்கு ஒரு லைனில் ஒரு மீனிங் இருக்கும் அதாவது அதோடய ஆக்ஷனை பொறுத்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரிஃபாம்பிசின் அப்படிங்கிற ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரி சென்சேமாக இன்டிவிட் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஈஸியான ஒரு ஒன் வேர்ட் மெக்கானிசம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது வர அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ அந்த ரிஃபாம்பிசின் வந்து அந்த என்சைமை வந்து பிளாக் பண்ணுறது மூலிமா டிஎன்ஏ சிந்தஸ் நடக்காமல் அந்த பேக்டீரியா வந்து அழிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி அந்த ஒன் வேர்டில் இருந்து நீங்களே வந்து ஜெனரேட் பண்ணி அந்த மெக்கானிசத்தை ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஃபார் மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா எந்தெந்த டிஷ்யூ இல்லை எந்தெந்த ஆர்கனில் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஸ்துமா ட்ரக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோடய மேஜர் ஆக்ஷன் வந்து ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ் தான் வேறு சிஸ்டமில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வேறு ஏதாவது ஆன்டி ஹைப்பட்டன்சிவ் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து கார்டியாக் ரீஜியனில் இருக்கும் மீதி ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ் தான் வந்து கார்டியாக் ரீஜியனை தாண்டி வெளியே வேறு ஏதாவது கிட்னி லங்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஐடியா ஃபார் ரிமெம்பரிங் ஆர் ஐடியா ஃபார் ஸ்டடிங் ஃபார்மகாலஜில் ஆக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது சிம்பிளாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டால் என்னென்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சைட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அல்சருங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் சைட் எஃபெக்ட் அப்புறம் ஹெப்பாட்டாக்சிட்டியும் வந்து சேர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி இந்த அமினோ கிளைக்கோசைட் ட்ரக் இருக்கு இல்லையா அந்த காசின் அப்படின்ற முடிகிற ட்ரக் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓட்டோடாக்சிட்டி நம்மளோட காது கேட்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து எல்லா ட்ரக்கும் காமன் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சைட் எஃபெக்ட் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா மீதி இருக்கிற எல்லா ட்ரக்ஸுக்கும் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு வந்து இந்த ட்ரக் எல்லாம் நீங்கள் போய் ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க அந்த டைமில் இப்போ இந்த ட்ரக்கா இது வந்து இன்கேஸ் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்க ஆஸ்துமாவோடு இருக்காங்க அவங்க ஒரு ட்ரக்கு கேட்குறாங்க விச் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் இன் ஆஸ்துமா அந்த ஆஸ்துமா வந்து இருந்தால் இந்த ட்ரக் எடுத்துக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஏடிஆரில் படிச்சுருந்தால் தான் நாளைக்கு அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் சேஃபாக கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி
நம்மளோட பிபியை வந்து எய்தர் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் கார்டியோஸ்கர் சிஸ்டம் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்க முடியும் யூசஸில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூஸஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ ஓவரால் இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாப்பிக்கையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் யூ கேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கெட் ஹையர் மார்க்ஸ் இன் ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட் ஸோ நீங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஒருத்தவங்க மட்டும் இல்லை இந்த மோன் ஷா வீரப்பன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மகாலஜி ஈஸியாக எப்படி பாஸ் பண்ணுறது ஃபார்மகாலஜி வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்புறம் எனக்கு வந்து ட்ரக் நேம் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல அப்புறம் என்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க அது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த ஒரு ஆன்சர் தான் வந்து இந்த வீடியோ ஸோ ஐ ஹோப் யூ காட் சம் ஐடியாஸ் அபவுட் ஹவு டு ஸ்டடி ஃபார்மகாலஜி ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் ஆர் கொயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் இல்லைனா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் யூ கேன் டைரக்ட்லி டெக்ஸ்ட் ஆல்சோ அண்ட் நான் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஃபார் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் ஃபார்மகாலஜி சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஆல்சோ கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னா நான் இங்கே உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து சொன்னனோ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சு இங்கே நான் உங்களுக்கு எப்படி சொன்னோ அதே ஃபார்மேட்டில் நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாப்பிக்கும் வந்து நான் வந்து டியூஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஆல்சோ கம் அண்ட் ஜாயின் ஸோ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் தென் ஆல்சோ இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அண்ட் ஆல்சோ மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ விச் யூ ஆர் ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் யூ கேன் யூ கேன் ஜஸ்ட் டெக்ஸ் மீ ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்